ஸோ ரொம்ப அழகாக என்ஜாய் பண்ணி போயிட்டுருக்கு ட்ரைனிங் ஸோ மோர் ஓவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியூவர்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் ரொம்ப அழகாக சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் சப்போர்ட் வச்சு நாங்கள் ரொம்ப அழகாக வந்து நிறைய வீடியோஸ் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து எங்களுக்கு கேட்டுகிட்டே இருக்கும்போது ஸோ நிறைய வீடியோ உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்டே இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வியூவர்ஸ் என்ன பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கா ஷிஃப்ட் காரு மிடில் வெர்ஷன் ஸோ இந்த வண்டியில் வந்து இண்டிகேஷன்ஸு ஸோ இந்த இண்டிகேஷன்ஸை பற்றி ஒரு கிளாரிட்டி உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஸோ ஃபுல் இண்டிகேஷன் எரியுது ஸோ எல்லா இண்டிகேஷன்ஸும் வந்து கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா இல்லையாங்கிறத வந்து எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஒரு கிளாரிஃபை பண்ணி ஸோ வந்து இன்ஜினை வந்து ஷார்ட் பண்ணும் இப்போ இப்போ எல்லா லைட்ஸும் எரிஞ்சது இல்லையா எதா எல்லா லைட்ஸும் அணைஞ்சிடும் இப்போ சீட் பெல்ட் மட்டும் பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நான் இப்போ சீட் பெல்ட்டும் போட போகிறேன் ஸோ மோர் ஓவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட் பெல்ட் போட்டதுக்கப்புறம் சீட் பெல்ட்டோட அந்த பிளிங்கும் வந்து ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வந்து எக்ஸலண்ட் கண்டிஷனில் இருக்குது ஓட்டக்கூடிய அந்த கண்டிஷனில் இருக்குது ஸோ இந்த விஷயத்த வந்து நீங்கள் எவ்ரி டைம் வண்டி ஷார்ட் பண்ணும்போது பார்த்துக்கணும் ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஜஸ்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்க போகிற விஷயம் வந்து இன்கேஸ் வண்டியில் ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ நடக்குது இப்போ பாருங்களேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செக் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் தோருக்கு பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த செக்குங்கிற பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து வண்டியில் பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வண்டியில் கூலண்ட்டு செக் பண்ணணும் கூலண்ட்டு கம்மியாக இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி வரும் ஆயில் கம்மியாக இருந்தது அது அந்த மாதிரி ஒரு பிளிங்க் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும் மோர் ஓவர் வந்து வண்டியோட மியூசிக் சிஸ்டம் வண்டியோட ஏசி கண்டிஷனு இண்டிகேட்டர்ஸு ஹெட்லைட்ஸு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பேர் பார்ட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா ரைட் சைடு மேரரு லெஃப்ட் சைடு மேரரு ஸோ அதுக்கப்புறம் பேக் சைடு லைட்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் அப்புறம் வந்து நீங்கள் சார்ஜ் போடுற அந்த கேபிளு இந்த மாதிரி விஷயம் ஏதாவது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சர்வீஸ் சென்டருக்கோ எதுக்கோ போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஒரே விஷயம் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆல் நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா உங்கள் பேனட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் இங்கே பேனட் ஓப்பன் பண்ணுற அந்த இது இருக்குது ஜஸ்ட் இப்படி புஷ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா வெளில வந்துடும் ஸோ நீங்கள் பேனட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஜஸ்ட் இங்கே ஒன் கோடு பேனட்டு ஸோ பேனட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேனட்டை இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் விவாஸ் ஸோ அந்த கிளாரிட்டி வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஆல்ரெடி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அந்த பேனட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு காரில் ஒரு டைப் இருக்கும் இந்த காரில் வந்து கையை உள்ளே வச்சிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தூக்குனிங்கன்னா வந்துடும் பாருங்கள் கையை ப்ரெஸ் பண்ணி தூக்கினா வந்துடும் ஸோ மூணு வந்து ஸோ வந்து என்ன பண்ணணும்னா கை எங்கே பாருங்கள் இப்படி வைக்கணும் ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி தூக்குனிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேனட்டு தூக்கிடலாம் பேனட்டு தூக்குனதுக்கப்புறம் ஸோ இந்த லாக் வந்து இங்கே இருக்கும் அந்த லாக் எடுத்து இதில் வச்சு புஷ் பண்ணிட்டிங்கன்னா லாக் ஆகிக்கும் ஸோ அந்த சின்ன விஷயம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அகேன் பாருங்கள் இந்த வீக்கில் வந்து மறுபடியும் என்னோடய காரில் வந்து அந்த ட்ரெஸ்லாம் வந்துருக்கு ஸோ மறுபடியும் வந்து நான் க்ளீன் பண்ணோம் ஸோ அந்த ட்ரெஸ்லாம் வந்து சேர்ந்துருக்கேன் ஏன்னா காரை வந்து மழையில் ட்ரை பண்ணுறதுனால ஃபுல்லாக டஸ்ட் உள்ளே வருது ஸோ அதை வந்து க்ளீன் பண்ணி மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த விஷயத்த நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த விஷயங்கள் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பார்க்கணும் ஸோ மூர் ஓவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் வந்து அந்த மட் கிளாப் இல்லை அப்படின்றதுனால ஃபுல்லாக வந்து உள்ளே வருது சேரெல்லாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா யூ செக் இட் அவுட் ஃபார் த ஃபஸ்ட் ஆல் இந்த இன்ஜின் ஆயில் அதாவது வண்டியை ஷார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்ஜின் ஆயில் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ டெமோ பண்ணி காமிக்கிறேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த டூ பாயிண்ட்டில் வந்து செகண்ட் பாயிண்ட்டில் இருக்கணும் செகண்ட் பாயிண்ட்டில் இருந்ததுன்னா இன்ஜின் ஆயில் வந்து கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதை எப்படி செக் பண்ணணும்னா காலையில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணணும் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த அளவு தெரியாது செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூலண்ட்டு இந்த கூலண்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியும் மேக்ஸிமம் மினிமம் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா அப்படி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயம் ஸோ கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா அது ஃபைன் இல்லை அப்படின்னா கூலண்ட்டு ஃபில் பண்ணணும் ஸோ பேட்ரி பேட்ரியில் வந்து எந்த ஒரு ஃபாகும் வரல ஸ
வண்டியில் எந்த சைடு வந்து அந்த ஃபீஸ் இருக்குங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அகெயின் இக்க செக் இட் அவுட் த ஃபீஸ் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா வெளியில் ரொம்ப நாய்ஸாக இருக்குது விவர் சாரி ஸோ நான் மெயின் ரோட்டில் வச்சு இந்த வீடியோ எடுத்துருக்கூடாது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஓப்பன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஐத்து இங்கேயே ஃப்ரண்ட்லேயோ ஏதோ ஒரு சைடு வந்து அந்த ஃபீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஐ திங்க் இந்த சைடு வருதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சைடு இல்லை இந்த சைடு இல்லை ஃபீஸு ஸோ நீங்கள் வந்து இதை ப்ரெஸ் பண்ணி மறுபடியும் லாக் பண்ணிக்கணும் யா இந்த சைடு அந்த ஃபீஸ் இல்லை ஐ திங்க் ஃப்ரண்ட்டில் தான் இருக்கும் இங்கே முன்னாடி பார்க்கலாம் ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள் காமிக்கிறேன் ஸோ ஒன் ஆஃப் த செட் ஆஃப் ஃபீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ரண்ட்லேயும் இருக்கும் சம் வெஹிக்கிள்ஸில் இருக்கும் சம் வெஹிக்கிள்ஸில் இருக்காது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஐ திங்க் வந்து ஒன் மோர் செட் ஆஃப் ஃபீஸ் வந்து இல்லை ஒரு ஒன் ஆஃப் த செட் ஃபீஸஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வண்டியில் வந்து அந்த ஃபீஸ் தான் ஸோ அந்த ஃபீஸை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ வந்து உங்களுக்கு கிளாரிட்டி தெரிஞ்சிடும் நார்மலாக வந்து அந்த ஃபீஸில் என்னென்ன போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஸோ இந்த மூணு விஷயத்தில் தான் ஏதாவது ஒரு ஃபீஸ் வந்து போகும் அந்த ஃபீஸை மட்டும் நீங்கள் சரி பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் கரெக்ட் ஆகிடும் மோரோ இந்த செக்குங்கிற பாயிண்ட் வந்து எதுக்கு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டிகேஷன்ஸ் ஸோ இந்த இண்டிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கேட் இன்கேஸ் வந்து உங்களோட இண்டிகேட்டர் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா அந்த விஷயம் வரும் இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏசியோடது ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா ஹெவி ஃபீஸ் போயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஷார்ட் அவுட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த விஷயம் தான் இதை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே ஈஸியாக வந்து உங்களால் ட்ரைவ் பண்ணிவிட முடியும் மோரோவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்த நீங்களே செக் பண்ணலாம் செக் பண்ணிவிட்டு பண்ணிக்கலாம் மோரோவர் வந்து அப்புறம் வண்டியில் இருக்கிற ஃபியூச்சர்ஸு ஸோ நைட்டு நைட்டே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் அந்த லைட்டை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ஸோ இங்கே இருக்கும் இந்த லைட் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணோன்னா நீங்கள் நார்மலாக ஐபிஎம் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஐபிஎம் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைவேஸ் போகும்போது ரொம்ப ஹெவி லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த டைமில் இந்த லைட்டை வந்து நீங்கள் டிக்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு அந்த கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஸோ அந்த கிளாரிட்டி வந்து எப்படின்னா நீங்கள் நைட்டில் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும்னு நேற்று நான் பண்ணி காமிச்சேன் ஸோ அந்த விஷயம் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு அலாரம் பட்டன் இருக்குது ஸோ நான் மோஸ்ட்லி வந்து இந்த அலாரம் வந்து உங்களுக்கு எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு வந்து அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஸோ வந்து அடுத்தடுத்து கொஞ்சம் பிஸியாக போயிட்டு இருக்கிறதுனால ஷெட்யூல் உங்களுக்கு பண்ண முடியல டெஃபினட்டாக அந்த அலாரம் வந்து நீங்கள் எப்படி செட் பண்ணணும் உங்கள் காரில் அப்படிங்கிறத வந்து கிளாரிட்டி கொடுத்து நான் பண்ணியே காமிக்கிறேன் ஸோ அந்த அலாரம் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக உங்கள் காரை நீங்கள் வெளியில் பார்க் பண்ணும்போது யாராவது உங்கள் காரை டச் பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்கள் காரிலேருந்து ஒரு அலாரம் அடிக்கும் ஸோ அந்த அலாரம் அடிக்கும்போது நீங்கள் வந்து டெஃபினட்டாக பார்த்துக்கலாம் யார் அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த விஷயத்த வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதாவது காரை வந்து நீங்கள் வெளியில் பார்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த அலாரம் வந்து நீங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மோரோவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற சிஸ்டம் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கிளாரிட்டியாக வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் இது ஸ்விஃப்ட் கார் அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு ஏசியோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி மற்ற வீடியோவில் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டருக்கு வந்து அந்த ரெட்டில் வச்சுக்கணும் ரெட்டில் வச்சுட்டீங்கன்னா ஹீட் ஆகும் இது ஃபேன் லிமிட்டு அதுக்கப்புறம் டேரக்ஷன்ஸு ஸோ இந்த விஷயம் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு வந்து மெலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ரைட்டில் திருப்பிட்டு ஜாய் ஸ்ட்ரிக்கு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆகும் நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இதெல்லாம் வந்து இப்போ வர லேட்டஸ்ட் கார் எல்லா கார்லையுமே வருது ஸோ அதெல்லாம் நீங்களே உங்களுக்கே இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இன்கேஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது காரை பற்றி அப்படின்னா டெஃபினட்டாக வந்து கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அதை தவிர என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோவாக பண்ணி கொடுப்பேன் ஸோ மோர் ஓவர் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் எங்கள் கிட்டே கிளாஸ் வரணும் கிளாஸ் வந்து நாங்கள் எடுத்துக்கணும் ப்ராப்பராக கற்றுக்கணும் அப்படின்
பண்ணி உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் அந்த விஷயம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டெஃபினட்டாக என்னென்ன பண்ணணுமோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு கிளாரிட்டியாக கொடுத்து நம்ம அழகாக பண்ணி கொடுக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ நீங்கள் ரெகுலராக வந்து நம்ம வீடியோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் கோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆல் டைம் நோட்டிஃபிகேஷன் கேட்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா நான் நீங்கள் பார்க்குற அந்த ச நல்ல விஷயம் நல்ல வீடியோவை மற்ற உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எப்போவுமே சொல்லுவாங்க இல்லையா நல்ல விஷயத்த ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கெட்ட விஷயத்தை பார்த்திங்கன்னா அப்படியே விட்டுறணும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு அதனால் வந்து நல்ல விஷயம் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எந்த டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க இந்த மாதிரி ஓட்டும் போது ஏதாவது இஷ்யூ இருக்குது ஸோ என்ன ஹைவேஸில் போகும்போது எனக்கு டவுட் இருக்குது எனி டவுட் நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கு நான் கிளாரிஃபை பண்ணி அழகாக சொல்லிக் கொடுப்பேன் பிகாஸ் என்னோடய பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்களுக்கு அழகாக ஷேர் பண்ணுவேன் நான் டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா டே பை டே வந்து காரில் தான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது புது காரில் ட்ராவல் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் நியூவாக கார் லான்ச் ஆகி அந்த காரில் வந்து நான் ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுங்கிறது வந்து ஸோ ரொம்ப லைக் பண்ணுவேன் நான் ஆக்சுவலாக என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறத பார்க்கணும் என்ன ஃபியூச்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன ஃபியூச்சர் வந்து நம்ம ஏதாவது ஐடியா கொடுக்கலாமா ஸோ அப்படிங்கிறதெல்லாமே யோசிச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ நிறைய ஐடியாஸ் வச்சு என்கிட்ட பிளான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து இண்டிகேஷன் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஐடியாஸ்லாம் யோசிச்சு வச்சுருக்கேன் டெஃபினட்டாக வந்து அதுவும் வந்து நான் கம் பண்ணில் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டுருக்கேன் அந்த ஷோரூம்ஸில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற பிளேஸஸில் வந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பிளானில் இருக்கேன் ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து அந்த விஷயமும் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்கேன் நிறைய வந்து இப்போ கார் ஷோரூம்லேருந்துமே எங்களுக்கு வந்து கால் பண்ணி விஷ் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக நேற்று போட்ட அந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னு வந்து அந்த அண்ணா நகர் மேனேஜர் வந்து டெஃபினட்டாக வந்து கால் பண்ணி எனக்கு விஷ் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அந்த சான்ட்ரோக்கு வந்து ஒரு நல்ல கிளாரிட்டி கொடுத்து அழகாக வீடியோ பண்ணி போட்டிருக்கீங்க சார் ரொம்ப நீட்டாக இருந்தது ஸோ ரிவ்யூ வீடியோன்னு போய் பார்க்கும்போது உங்கள் வீடியோ வந்துருந்தது ஸோ ரொம்ப நல்லா கிளாரிட்டி கொடுத்து இப்போ பண்ணியிருந்தீங்க ஆக்சுவலாக ட்ரூவாக பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ எங்களுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை ஸோ வியூவர்ஸ்க்கு வந்து பொதுவாக நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு நினச்சிங்களோ அதை தான் சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் டெஃபினட்டாக இன்னும் நிறைய வீடியோ நீங்கள் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ண முடியுமான்றத பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் தேங்க் யூ கண்டிப்பாக வந்து நாங்கள் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவோம் அதாவது என்ன விஷயமும் அதை ட்ரூவாக சொல்லுவோம் ஸோ உண்மையை மட்டும் தான் சொல்லுவோம் போய் சொல்ல மாட்டோம் என்ன இருக்கோ அதை சொல்லுவோம் ஃபீல் பண்ணி பார்த்துட்டு ஸோ அந்த விஷயத்த கிளாரிட்டி கொடுப்போம் ஏன்னா நாங்கள் சொல்ல போகிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக்கு போய் நல்ல விஷயங்கள் போய் ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிற கான்ஃபரன்ஸ்லாம் எங்களோட லெவலில் ஸோ அந்த கான்ஃபரன்ஸ் லெவலில் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருக்கும் வந்து நல்ல விஷயத்தை கொடுப்போம் நீங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு வந்து ரெகுலராக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வியூவர்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி சண்டே எல்லோரும் வந்து கண்டிப்பாக லாங் ஜேர்னி எவ்ரி சண்டே நான் சொல்கிற மாதிரி எல்லோரும் கண்டிப்பாக லாங் ஜேர்னி போகணுங்கிற ஃப்ளான் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க ஸோ லாங் ஜேர்னி போகும்போது நான் சொல்கிற மாதிரி எல்லா வீலும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வண்டி கண்டிஷன் பார்த்துக்கோங்க வண்டியோட பியூ லெவல் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வண்டியோட ஏர் எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சேஃபாக கிளம்புங்க போகும்போது ஒரு பூஜை போட்டு கிளம்புங்க ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் அது மொறை வர பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸ் யாராக கூட கூட்டு போகிறீங்கன்னா சீட் பெல்ட் போட்டுக்கோங்க சீட் பெல்ட் போடாமல் கூப்பிட்டு போகாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் லாங் ஜேர்னி போகும்போது திடீர்னு இன் கேஸ் நீங்கள் சடன் பிரேக் யூஸ் பண்ண வேண்டிய கண்டிஷன் இருக்கும் அந்த டைம்ல வந்து உங்க கிட்ஸ் வந்து சீட் பெல்ட் போகல அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து ஃப்ரண்ட்ல வந்து டேஷ் போல் அடிச்சுப்பாங்க ஸோ அதை தவிர வந்து கீழே விழுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அந்த டைம்ல வந்து அவங்க கை கால வந்து ஏதாவது சின்ன ஃப்ராக்சர் அந்த மாதிரி ஆறுதுக்கலாம வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ மோர் ஓவர் பயப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வயசானவங்களை கூப்பிட்டு போனாலும் அதே சேம் விஷயம் ஓவர் ஸ்பீட் ட்ரைவ் பண்ணாதீங்க சீட் பெல்ட் முடிஞ்சா சீட் பெல்ட் போடுங்க இல்ல சீட் பெல்ட் கம்ஃபர்டபுளா இல்ல அப்படின்னா டெஃபினட்டா வந்து ஸ்லோ ட்ரைவ் பண்ணுங்க சேஃபா ட்ரைவ் பண்ணுங்க ஸோ எப்போ ட்ரைவ் பண்ணாலும் சேஃபா ட்ரைவ் பண்ணணும் சீட் பெல்ட் போட்டுக்கணும் ஸோ மோர் ஓவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் மெயின்டைன் பண்ணி ட்ரைவ் பண்ணுங்க ரொம்ப க்ளோஸ்ல போகாதீங்க ஸோ டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணால் தான் உங்களால் அந்த ஸ்டெப் பிரேக்கை யூ
பண்ணுறாங்க ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் போயிட்டே இருக்கிற டேரக்ஷனில் பிரேக் அடிச்சிங்கன்னா வண்டி உடனே நிற்காது ஸோ கண்டிப்பாக போய் டச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து நீங்கள் டேரக்ஷனில் மாற்றுங்க இப்போ பார்த்துக்கிட்டே இருங்க ஸோ பின்னாடி வந்து வண்டி வந்துட்டுருக்கு ஸோ நான் அந்த டேரக்ஷன்ஸ் எப்படி மாற்றணுங்கிறத காமிக்கிறேன் எப்படி வண்டி வண்டியோட ஸ்பீட் லெவல் எப்படி கம்மி ஆகுன்றத காமிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் போயிட்டே இருக்கீங்க ஃபோர்த்து கீரில் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் சடன் பிரேக் அடிக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னா கன் சீதா லெஃப்ட் சைட் மேரர் எனி வெஹிக்கிள்ஸ் கம் ஆர் நாட் அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இன் கம் லெஃப்ட் சைடு ஃபுல் இங்கே பாருங்கள் இப்படி இங்கே வந்துட்டு இப்படி இப்படி போயிட்டு இப்படி வரும்போது என்ன ஆகும்னா ஸோ கொஞ்சம் அதாவது நீங்கள் உங்கள் ஸ்பீட் லெவலில் டிலே பண்ண முடியும் உங்கள் வண்டியை ஷேக் பண்ணும்போது உங்கள் ஸ்பீட் லெவல் ரெடியூஸ் ஆகும் ஏன்னா கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸுக்கு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஜிக்ஜாக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணுவீங்க இங்கேருந்து லெஃப்ட்டு லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு வரும்போது கொஞ்சம் ட்ராவல் ஆகுது இல்லையா ஏன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக போகிற டிஸ்டன்ஸுக்கும் இப்படி கட்டாகி போகிற டிஸ்டன்ஸுக்கும் கொஞ்சம் சின்ன டிஸ் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் அந்த சின்ன டிஃப்ரெண்ட்டில் நீங்கள் ஸ்டெப் பிரேக் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த சின்ன டிஃப்ரெண்ட் ஏன் பண்ண சொல்கிறேன்னா நீங்கள் லெஃப்ட்டு கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிறவர் பார்ப்பார் ஸோ பின்னாடி முன்னாடி என்ன நடக்குது ஸோ ஏன் இவர் வந்து ஜிக்ஜாக் பண்ணார் ஸோ எதனால் வந்து லெஃப்ட்டு வந்தார் ஸோ ரைட்டில் தானே போய்ட்டு இருந்தார் லெஃப்ட்டு வந்து ஏன் சடன் பிரேக் அடித்தார் அப்படிங்கிற அந்த கிளாரிட்டியை வந்து அவர் கிடைக்கும் ஸோ அவர் பார்த்துட்டு அவரும் ப்ரிகாஷன் ஆகிப்பார் ஸோ எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு அவருக்கு தெரியும் அவர் வந்து ரைட் சைடு போய் இல்லை லெஃப்ட் சைடு போய் அவரும் அதே மாதிரி பிரேக் டச் பண்ணார்னா அதுக்கு பின்னாடி வர அவர் சேஃப் ஆகிப்பார் இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ ஃபோர் பிளேசஸில் வந்து நீங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா ஒருத்தர் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா எல்லோரும் கரெக்டாக பண்ணிவிடுவாங்க ஒருத்தர் தப்பாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எல்லோரும் வந்து அதே தப்பு தான் பண்ணுவாங்க தயவு செய்து ஹைவேஸில் ட்ரைவ் பண்ணும்போது பிக் கேர்ஃபுல்லாக ட்ரைவ் பண்ணுங்கள் சீட் பெல்ட் போட்டுக்கோங்க ஓவர் ஸ்பீட் ட்ரைவ் பண்ணாதீங்க கண்ட்ரோலாக ட்ரைவ் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல் ட்ரைவ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வண்டி சேஃப்டியாக இருக்கும் நீங்களும் சேஃபாக போயிட்டு வரலாம் ஸோ சேஃபாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் சேஃபாக ட்ராவல் பண்ணுங்கள் சண்டேவை நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்றைக்கி நிறைய வீடியோஸ் கொடுக்கலான் இருக்கும் ஸோ அகேன் வந்து இன்னொரு ட்ரைனிங் போயிட்டுருக்கேன் ஸோ போனதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வீடியோ கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எனி டவுட் ஹைவேஸோ இல்லை பார்க்கிங்கோ இல்லை மோரோ அந்த சிட்டி கண்ட்ரோலோ எனி டவுட் இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ சேஃப் ட்ரைவ் ஆல்வேஸ் என்ஜாய் யுவர் லைஃப் தே